。你想干嘛呀？哎，喂，叶叶女士，刚才可能是我信号不好，它断了。喂喂喂。嘿，不接啊？还挺膈应人，难怪被人给甩了。谁让你昨天说话这么难听了？我打吧，来。哎，你这人怎么说我这舌头吗？二舌头，巧舌如簧，外加全掌气垫，我黑的说成白的，白的说出花来了。我跟你讲，我就不信了，小阴沟还能让我方俊买了泥？可人家也不给你说话的机会啊。他不是不接我电话吗？我就一直打，一直打，一直打，打到崩溃为止。只要我能跟他交上火，我就有本事给他拿下。那不成了骚扰了？你也太没底线了。没底线也比没工作强这个号码了，嗯，等他挂断之后，你就打给他，他一接马上再挂断，接着再打给他。为什么呀？哪来那么多问题？打呗。那是用座机还是用你的手机？随便。哎呀，真是一上甘岭，攻不下来的。喂，你好。我想查询一下工商局的举报电话。稍歇会儿，别着急啊。喂，你好。喂，你好。还之比身，不是？那你关机不就完了吗？我怎么关机啊？我那么些客户，我跟人承诺是二十四小时在线服务啊。那你电话这样一直占着线，别人不也打不进来吗？所以这就是他阴损的地方，你知道吗？让你别骚扰人家吧。现在是他骚扰我。啊？不给你点卡拉谢谢？不中忙也几只眼啊。小敏，把你手机借我使。干嘛？你给我拿过来吧。我发一短信，让你知道这什么叫计谋。出绝招啊！因为你是女的，我就不敢欺负你。去去去，别别别别别别待绝密，想学吗？告诉你啊，每天早上俩煎饼果子伺候着，自然就教你。去给我学点啥？俊，方俊，李坤，哎，哥们儿，你怎么来了？我我出来。嘿嘿
，崔崔，啊，二，哎，你怎么来了？忙着呢吧？啊，没事，你说。今天找你啊，有两件事啊。第一件事吧，我们让你有时间回家吃饭。嘿，哎，你你姐跟你谁还成是吧？还行，那哥们人不错，我妈也挺满意的。行，那就成。这第二件事嘛，有人去我们那儿投诉你了。投诉我？啊，不，不会是赶巧这投诉的人就叫叶山吧？看来你心里有数啊。嘿，这女。我我跟你讲，他他是这么一情况啊，他他跑这儿来想保他款，你知道吗？让我给拉皮条，我我不能干这事儿啊！我这你说一失足女青年到学校边上，我再踹他一脚，那不可能的。我一拉他，他不高兴，还上你们投诉，但这没事儿，这小纠纷，我我我自己跟他处理就行了，你甭管了啊，是吧？反正你赶紧把这事情解决了，人家要是不依不饶的，我们还得按程序走。行，我我这是你怎么了？怎么了？哎哎，经理。哎哎，这是我们经理李总啊，呃，这是那个我小学同学小崔啊，呃，工商局管的这片儿的啊，我给他姐介绍对象，人特特意来感谢我来了。哎呀呀呀呀，你好你好你好你好，那小小崔你那也没事，赶紧走吧啊，我们还有事处理啊，你忙忙去吧啊，行，那我送了，那经理您您送是吧？行，那行嘞，啊，这么着崔，拜拜啊，慢点走。怎么了？没事吧？瞎了。啊？这投投投诉投到工商局去了。投诉，蛇蝎美人。哎，叶山女士，我是专程向您来负荆请罪。我错了，我我错了，我向您道歉。您千万别跟我一般见识。您付了钱就是上帝，我罪该万死，死了活该，千刀万剐，就地活埋，请您原谅我。外面先有的人，还把责任推在我身上，你好意思吗？你还说什么说？那么大的现实都已经是个结果了，你让我怎么想？我告诉你，你以后不要再给我打电话了，永远都不要再给我打电话了。哎，这这女的我认识，她手手机不是故意扔的。哎，你麻呢？干嘛呢你？不是，这这人不故意扔的，这到我的地儿就是我的了。别这么丧心病狂，行不行？你怎么说故宫是你？废话，那能搁得进去吗？这大便能搁进去，你你能存银行吗？哎，你怎么说话呢？行行行行行，行一百啊，差不多得了，就一百呀。叶女士您好，我优越小芳。哎，您您不记着我了是吧？我我身长得也比较没特点，不容易记。不过话说回来，这这这没特点，它也算是一特点，您说是吧？你怎么到这儿来了？你想干什么呀？啊，您别害怕，你这耍流氓，我得挑一弱不禁风的，不是？像您这样的，我我要真跟您比划起来，不一定谁打得过谁。我我今天、嗯、主要是专程来登门向您道歉来了，就是你事儿吧。领导批评我，我也进行了深刻的反省和检讨。呃，主要是今天想来跟向您再汇报一下我的思想，就是这个哦，对，还还有一个事儿，就是就是那个，就您落到我们店里那鞋呀、啊，我给您拿回来了。哎、这鞋跟啊，我都给您给修好了啊，呃，还上了点油。
，呃，哎，对，那修鞋大爷说说您这跟儿有点高，容易这个、呃、造成脚丫子畸形。行了行了，你不用再啰嗦了。行，那我把鞋给您搁门口，这我走了以后，麻烦您自己出来拿一下啊。啊啊对，还还还有一事儿啊，就是那个，就您这手机呀、啊，我给您赎回来了。呃，这东西你可不能瞎扔，多危险呀、啊！您看啊，这万一被不法分子给捡了去，给您破解了，里边短信啊、彩信啊、微信啊，你们到时候敲诈勒索，你们这多麻烦。还有一个就是，万一有什么不雅内容，哎，之前有一个叶掌门，您看过？我反正是没看过，听说就是那那好些个小伙子、小姑娘，你说。那那那给挂了网上，当然您您不是名人，搁网上都给您弄成名人了，是吧？行了行了，谢谢你啊，你放那儿吧，好吗？哦，那那那那成，我我把这手机给您搁您鞋里了啊，一会儿您也顺顺道出来拿一下啊。哎，叶女士，说还还有一个事儿啊，就是那个，我您家门钥匙您忘拔了。你看这这你可不能忘，这这多危险是吧？你看您一个年轻美丽的单身女子，是不是？万一有人跟踪你，仰慕你，这这不给耍流氓的人制造机会吗？幸亏是我给捡着了，是吧？那成，我把这钥匙也给您搁门口啊，搁搁搁搁您那只鞋里。那那叶女士，那没什么事儿，我就先走了啊。叶律师，我我就先走了，到时候您跟我保持联系啊。我那个手机二十四小时都开机啊，再见啊。叶女士，我我真走了啊，您不用出来送我了啊，留步吧，您随时跟我联系啊，再见啊。没走远呢，哎呀，我就知道你得给我一机会，让我改正错误。赎这个花多少钱？啊，哎呀，不，不用不用，举手之劳。真的不用，叶女士。哎，您您这屋子够敞亮的哈！哎，几居室啊？四面朝南的吧？哎，呵，跟您这屋子一比，我我住那整个就是一蛐蛐罐。这够了吧？我们俩清了。别别两清啊！您工商局那告我一状，现在人找到我们公司来了，老板差点给我开除了。叶女士，这年头找的工作保住上面真不容易。你要不到工商局把我那投诉给撤了得了。那我我都亲亲自上门向您赔道歉了，双方都拿出点诚意来。您看看，您您您您要是让狗咬了一口，您不能回头咬狗一口啊。要不要不这样行不行？那个您的会费全给你退了，我直接给你打卡里。那你这人身攻击怎么算呢？我错了，我龌龊，我向您道歉。哎，行行行行行行行了，行了，可以了，可以。其实其实我也是好心，我善意的提醒您一下，真的。您看北京城遍地都是大款，您知道哪个是那个挖煤窑的，哪个是那个垄断菜市场的？哎，我跟你说，俗话说得好，男财配女貌，豺狼配虎豹。爹妈把您，爹妈把您生的天生就是一美人胚子。你看，一扭头，六宫粉黛，当然那个笔触没扎的，没有霍乱宫廷，您这都是生物逢时。那《甄嬛传》您看过？我觉得您要演，肯定比那个什么要演得好。所以您早晚还得回我这儿来，我给您好好把握质量关。我们说大款，我给你找一青年才俊的俊哥，真的，您给我一次机会，我还您一个惊喜。哎，行了行了行了，你倒口气儿行吗？我都替你累得慌，就你这口才，你当媒婆绝对是屈才了。是我，我有时候也这么觉得。要要不这样，您您录的不好，您看看外交部他还需要发言人吗？嗯。
看在你给我送了这双鞋的份儿上。你原谅我？没有，就你这么招人烦，咱俩没完。叶叶女士，你这样吧，你把这双鞋给我穿上，咱俩事情就一笔勾销，行吗？我穿啊，对啊，怎么了？哑巴了？你不是挺能说的吗？是不是你们男都这样啊？只能说不能做。我说说我也行，做我也行。你说话算不算数吧？当然算数。从此以后我绝不找你麻烦。成，那我那我穿穿呗。给你穿上吗？我让你把这双鞋给我穿上。我不是给你穿上了吗？我是说让你给我穿上我的脚。哎呦，你不是那我，你怎么不把话说清楚啊？我说的很清楚啊，我说你把这鞋给我穿上啊。我我就是我以为是你让我给你穿上，就我穿上了。那还是给我穿上呀、啊。哎呀，你你这人怎么说话呢？你那你说清楚你啊，反正这事儿你说你我理解错了，不管是还是你说错了，反正我已经穿上你你你赶紧打电话给工程局，把我那投诉给我撤销了啊！你这不耍赖你这样啊？你你先别说，我接一电话。喂，哥你在哪儿呢？哎哎，我我这这这外边跟人谈事儿呢。啊，今儿我跟冯峰分东西，他妈挡着门不让我进，你过来支援我一下呗。什么？你把地址发给我，我现我现在过来。哎，行行，好好好。你笑什么呀？哎，叶女士，您您拜托您把我的工伤那投诉给我撤了，谢谢您，我我谢谢您，我有点急事，我先走了啊。我我的鞋。让开，好狗不挡道！你骂谁呢你？你是不是又找揍呢你？哎，我说您您这人怎么这么暴力啊？啊，有本事咱俩就站着对着骂街，看谁先倒地，先躺地上弹弦子。哎，冷静，你倒是冷静，吃多少亏？哎，这话我可不爱听啊！要说吃亏，也是我们家小峰吃亏。他们闹出这些事儿来，还不都是你妹妹挑唆的？我们老家还没答应呢。别以为你妹妹是什么黄花大闺女。你说什么呢你啊？你说什么呢你？小峰，你说。他跟你之前是不是交过几茬男朋友？我们家小峰可是大学生，正经的大学毕业，有正经工作，不像你妹妹，正个一胡同串子不正经，到现在还跟一帮小混子不清不楚的呢，还想上我们家这儿分东西来呢？你想的妹妹，别以为你是女的不敢抽你啊！我告诉你，兔子急眼咬人的我，咬咬咬咬咬一咬一试试，你凑合试试。妈妈，我我不咬你，我又不是狗，我不爱吃屎。你骂谁呢你？你你再骂一个，你再骂一个，骂的就是你，就骂你了，怎么着？有本事打幺幺零去，那法官判骂街判几年啊？我告诉你啊，老娘们，我跟你说清楚劲儿。你骂谁老娘们了你？哎呦，娘们，你别闹了，当我哥，你疯了！我天天躺早上单位门口闹去，你信不信？再打一个试试。没事。打一酸饼，没事。妈，妈。行了，给你打也打了，让我进去吧。哎呀，我这我四五年没进这个家门了啊，还是老样子，一点都没变。你需要一个点高，多久没体检了？你瞧这家里啊，干净的一尘不染
，你看都是在医院工作，落下的职业病吧你？我看你啊，还是要去医院做个全面检查。不过烟酒还是要少沾一点。烟酒早就不沾了，戒了。难怪要找个年轻的，是知道疼人哈。我记得以前让你戒烟，就跟要你命似的。你在干嘛呢？嗯，啊，你看什么呢？你看什么看？你给我出来！你给我出来！哎、你给我出来哎、看看，你真是，哎呦，这画还挂在这儿呢啊！我告诉你啊，现在可升值了啊，别卖，还得涨。你看着心疼了是吧？你可以拿走啊，放在这儿，我还觉得膈应呢。哎呀，这是，我心疼什么呀？咱离婚的时候不都说好了吗？我是净身出户，该你的就是你的嘛。哎。这沙发也是我当年买的吧？啊，你看这老东西就是好，不像现在的全是样子货。慧云，你还别说，咱俩夫妻一场，这虽然离婚了，我留给你这家还可以是吧？啊，你想干什么？歇会儿坐坐。你们家缺椅子是吧？啊？嗯。你跟我这儿赖着不走干什么呀？算怎么回事啊？啊！我告诉你，你在家折腾不够，还跑到我这儿来搅和，你抽什么风你啊？我在你这儿躲会儿清静不行吗？你瞧你这脾气，来坐会儿坐会儿陪我聊会儿，想陪我聊会儿行吗？哎，我求求你了，你真是。慧云，不瞒你说，我今天这一回来啊，还真有点触景生情。哎，你说以前这娶了这白洁啊。是年轻，我也想跟着他呢，能年轻几岁。可没想到，哎，你知道吗？自从这画廊归他打理以后，哎呀，那变本加厉呀、啊，天天逼着我画画，跟人签的那合同，我到死都画不完。我是个艺术家，我是搞创作的，我又不是印钞机。我这话跟我说不着，我不爱听。哎，哎呦，瞧你这脾气。这是我的。哎，这是我的，我的，我的，我花钱买的，我花钱买的，什么时候请你花钱买的？在超市我花钱买的，在超市我刷的卡，你有卡吗？我给你，你的。小峰，你这么怂啊你？那就没事嘛，继续，还有什么？差不多就这些了。电视剧、微波炉这些卖不了的，待会儿我找一收废品的卖。钱咱俩半品，有明星剧组是你花钱的，你全拿走，我不会占你便宜，剩下的得算我的。行，这些铺盖你都卷走吧，反正我也用不着。哦，这枕头你得给我留着啊！没事，枕头睡不着觉。这枕头我买的，好几百呢。留着也没用啊，你也不能给你以后媳妇儿用，你也不怕人家膈应。自己用不行啊？不行。行了行了，你给他吧，他那头膈应他那媳妇儿呢。你说什么呢你？这有你什么事儿？你嘴怎么那么欠你？你吃饭就不你的嘴，你嘴欠，你嘴欠。别吵了，别吵了，别吵了。暴力根本解决不了问题，最后还得回到谈判桌上。齁住，齁什么住啊？谈判就为占便宜，你谈来谈去什么便宜没占着，谈什么甭谈了。哎，还分不分了？分不分了？一会儿我们还有事儿呢，你这有完没完？其实我也占大便宜来着。你占什么便宜了？你这女的，女的能占什么便宜啊？你追我干嘛？行，了，你谈吧，咱不说这事儿。小峰，你给他什么了？什么也没给，哎呀妈！你坐那坐那坐着没事，好坐那坐着躺着。我什么也没给啊。接着说一页，还有什么？行，差不多了。嗯，最后一个问题，豆包了吗？哎，这豆包可不能给你。我告诉你啊，上次那男的可不行啊，个矮不说，看着还老，你可别犯晕啊！一失足成千古恨，我告诉你，到时候后悔都来不及啊、哎！看什么呢？哎，啊啊！你看什么呢？翻什么呢？你？不是我，瞎看看。哈哈，你合着是看我们家藏不藏男人是吧？藏了又怎么样？你管得着吗？你是是,是管不着，没有就没有呗，你喊什么呀？小康又不在家，你偶尔放松一下也可以。哎，你有茶没有？我渴了，给我泡杯。你还喝什么茶呀你？你，你走不走？你不走是吧？我这就给白姐打电话去。哎，不哎，哎呦，行行，我走还不行吗？我走，我走。你这脾气，你看都是跟叶山学的。你赶紧走，你赶紧走。换鞋呢？换什么鞋啊你？赶紧走。哎呦，给我出去！哎，出去，出去，跟我出去！哎
。哎，我我问你，你真想要那个吗？你还弄不了他的感情？你这我说什么感情？我不知道你。你你这就你亲生的杨乱拉里边，你都给塞到冰箱里去。你从小到大你养过什么呀？你不最后都都轮着我让我给你养吗？豆瓣可乖了，特通人性，特省心，特节目。那我说特什么？你这个，你可我求你了。嗯，真的要？嗯，非要不可。嗯，你们瘦身了，瘦身了。不计较了，但这豆包必须得给我留下。凭什么呀？这豆包是我买的，我挑的，我花的钱。花多少钱我给你，小峰多少钱咱给他。多钱？哎哎哎哎，那你给他。对对对对。这样我，我我我说句公道话啊，这狗呢好歹是条性命啊，不太好分。你说可是俩人要分着养呢，一三五二四六的，这也不方便。那俩人离婚了，万一狗老见面多麻烦呀。我说要不然就这样啊，我就。把这狗，剁吧剁吧分肉。你说什么呢你？你敢动我家豆包一个指头，我跟你玩命！不是，那那你你说怎么着？那你问问他，你问问他愿意跟跟着谁？你们家狗会说人话呀？你以为都跟你似的呢？不是，行行，我不跟你吵架了啊。来，那这样，您您看这样行不行？就是，呃，让他自己来做选择。你们俩呢，到时候我们也跟跟您啊，一人一头，我在中间把这狗一放。是吧？他愿意找谁，说他喜欢谁，愿意跟着谁，他就跟着谁，你就成不成？行啊，没问题。不过咱话得说回来了，别带什么三局两胜的，一局定输赢，不许反悔的。咱愿赌服输。行行，我觉得您这主意特别好，就就一局就定输赢。哎，豆包和他妈可亲了。来吧，您您您交给我吧。您放心，哎呀，我从小就养小动物。行，你往这边站着。哎，对，叫你什么奶奶奶是吧？来来，看奶奶呢。哎，奶奶行，看一眼得了。啊，您您在那边。来来来，跟妈妈你看一眼，妈妈在这儿啊。来来，让妈妈看一眼。哎，妈妈。哎，好好好，可以哈。那什么，你们都往后退点。放一，往后退点。啊，这公平起见。可以，好，那你也往后点。可以，哎，对，可以，好好。这距离差不多，好，得嘞，好，好，准备好了，我这撒手一二三啊，奔谁去归谁了啊！哎，豆包，豆包，豆包，上奶奶这儿来，上奶奶这儿来，豆包，豆包，豆包，上奶奶这儿来，来奶奶这儿来，豆包，豆包，豆包，上奶奶这儿来，上奶奶这儿来，豆包，豆包，来，上，上，上，上。这些东西，这走半道散架了怎么办啊？买车说挺耐用的，试试呗。狗怎么办啊？要不摔后边让它跟着好？嘿，亏你想得出来啊！但是咱车开着它跑不动了，拖回家成一狗屁路怎么办？你抱着抱着吧，啊！一，好吧。一，这是我妈给你的，里面是豆包的小衣服和零食，平时不要给它吃太多，吃太胖对身体不好。每次遛完回来吃一根就行，人吃的东西一定不要给它吃。太咸了，对肾不好。葡萄和巧克力一定不能吃，苹果和萝卜可以多吃一点，知道吗？行了行了，知道了，回去。哎，我想。哎，我看他妈那样，那么不落人，亲生儿子卖的也不过如此啊。哎，你过来，问你过来，这狗云能谁养的？我们平时不在家，都是和我们妈在。你平常什么时候在我家呀？干嘛呀？不干嘛。干嘛呀？这是我花钱买的。你忍心看人骨肉分离吗？那还跟我骨肉分？还是我的骨？他回来了。谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢。上车回家。上什么车呀？每次都这样，又心软了。方一，我问你啊
，如果你是一狗，我整天给你关屋里边，不给你玩，不理你，你乐意吗？我从小给你说了多少遍，你养宠物，你就得有的给他养老送终的决心，你有这决心吗？我他妈废话，赶紧走。那你是不是也准备给我养老送终？哎呦，姑奶奶，我只要你给我养老送终的，哎，赶紧上车吧。快点！哎，咱绑这么多东西，警察看见不会拦吧？谁拦咱俩啊？就让谁给咱俩养老送终啊？行。昨充电没充电啊？哎呦，忘了。哎呦，怎么早上？我赶上你这个倒霉妹妹啊！你用脚蹬不就完了吗？蹬，你先你先下去。干嘛？下推一下啊？为什么我推呀、啊？你用脚蹬不就完了吗？那怎么蹬啊？哪有蹬的呀、啊？你下去，这不我那车。那你就用脚滑，这是绿色出行，你懂吗？什么绿色出行啊？快快快推！我哪能推动你啊？你先推吧，你推推，推推，哎可以推，使劲，哎哎哎哎，使劲推啊！哎，经理，那什么，我这月工资怎么才两千多块钱啊？我这每个月提成都不止这么点，您您是不是算错了呀？这您得问会计。我问了，会计说是您跟他说的。您您您是不是对我有意见啊？这月你呛走俩客户，其中一个还投诉到工商局。你以为工商局那哥们儿是你小学同学？这事儿我就不知道。不是那事儿，我已经给摆平了呀。亡羊补牢，为时已晚，公司的声誉已经受到损失。我正琢磨呢，是不是把这事儿报到总公司呢？既然你是公司的老员工，扣你点工资已经够给你面了。你要是觉得不公平，可以辞职。哦，搁这儿等着我。你说什么？啊，我是说，那，那我要是挽回了公司的名誉，那怎么办呢？那要看你挽回到什么程度了。成，这这事儿不是因为那信信业那女的引起的吗？这样，我我给她再给她请回来。我发展成会员，让他交会费、入会籍，行不行？我我不仅给他请回来，我还让他给咱送一锦旗，他挂您这儿，写着为人民服务。这这算挽回公司名誉了吧？行啊，我相信你能力啊，但是这事儿咱得立个军令状。哦，还还立军令状呢？你干嘛呀、啊？哦，没事，我开一短信，您您说，您说是怎么立立什么军令状？这事要成了，靠你的工资双倍返还作为奖励，通报各门店学习。这事要成不了，你给我卷铺盖走人。您还来真的是吗？话可是你说的，怎么还想出尔反尔啊？没有没有，我那您说话算数啊。我说话不算话，我经理的位置你坐。行，那成吧啊。麻烦了，这回牛吹有点大。啊？哎，什么意思啊？那什么，帮我订个束花。啊？哎哎，你给谁呀、啊？要注意，衣食无忧，膳食护肤的来源就在你身上出现。叶总，您的快递。您是叶山小姐吧？对。啊。客户特地交代，请您亲自签收。你们看，谁是老板？客气，你们哎呀，多漂亮的花儿啊！别装，都别跟我争啊！谁抢了算谁的。哎，这是谁的？优越婚恋公司为您一生的幸福摆渡，方俊。这，等等等等，叶
叶总不是结婚了吗？对呀、啊啊，这还是婚介公司，该不会离了吧？哎呀，真漂亮、啊！这婚介所呀，太有品位了，这不行，我得上网查查去。<笑>你这么喜欢捡垃圾，把你调到保洁部吧。嗯，嗯不。现在是上班时间了。是。那还愣着干什么？工作去啊。哦。不难寡母，能让您用吗？再说呢，我们一般跟客户见面都是在公共场合。我看你是有病吧？谁让你来的？公公司有规定，这客户进行回访是我们的义务。你给我听好了，钱你们已经退了，投诉我也撤了，现在我们一点关系都没有。你赶快走，我丢不起这人。那但凡您父母当年要有一个怕丢人的，也不会有您啊！真的，他们外边人让他们爱说什么让他们说去，咱大大方方，咱这是征婚，又不是偷人。他们议论我什么了？没什么，不重要。藏着掖着，反而容易让人误会。没事，您的情况我都跟他们解释过了。你胡说八道什么了？啊？你是来羞辱我是不是？我打幺幺零了，我告诉你。幺幺零能不能找对象呢？你是赤裸裸的骚扰！你别老看我的，我这我穿着衣服在那骚扰呢。叶女士，您看看，我们就三十多了，这再不爱就老了。是，咱之前是有点不愉快，有点误会。您给我们机会让我们补偿一下，不然我心里难受啊。你就是一神经病，你给我出去！幸福来敲门的时候，您千万不要反抗。你出不出去？我喊抓流氓了啊！不是，你出出去，拿着我，这不啊！喊抓流氓了啊！啊，出去，出去，出去，出去！咱是有合同，我得对您负责任。叶总，叶总，这找您请教你一个。啊，还得给我请走。那您先忙。先生，您这边请。这边公司是做什么业务的？护肤品。护肤品。嗯，主要接触都是女性客户。对。能不能您起这么准？从领导到员工，感情都不顺。我我问问一下，您您这边这员工是不是基本都是单身？您不用回答我。从领导到员工都不顺，那就是风水的问题。这个你都看得出来啊？啊，不是，这行干的多了，比较敏感。冒冒昧的问你一句，您是不是也单身？这不会是风水的事儿吧？你什么星座？我双鱼。双鱼。难怪。行了，你好，自为之吧，走了。哎，你你给我说清楚，双鱼座怎么了？双双鱼是水象。嗯。我直接觉得公司这边吧，火象的人比较多。这个。水火不相容，而且我觉得可能有有谁跟您是政客，这政客之后呢，可能两个人就就情感就都都会有问题。但不是不能化解啊，你要弄得好的话，可能都能幸福圆满；但要弄不好呢，那就得有人孤独终老了。这你不是蒙我的吗？哎呀，只能是信则有，不信则无。嗯
怎么着？哎，你你再给我说说，双鱼座怎么化解？你先帮我拿一下。就我名片，哎，你可以上我们的官网啊查一下，那个金牌婚恋顾问第一个就是我，方俊，啊，咱保持联系，再见。行。哎，你等会儿，你等会儿。哎，你们看看是不是他呀？哎，是他。哎，你们看就是。哎呦，他还真是金牌婚恋顾问。您您这个手啊，干嘛？说绝对没错。你们看那脸，哎呦，谢谢谢谢。卷毛嘛，对不对？就虽然笑起来，您您看起来不属于苗条型，偏胖一点。但是你手侧脸秀气，还有还有还有，你看啊，这个，说明您您可能会在某一阶段同时有两个男朋友，两个，哎，哇，哇，真的是两个男朋友，这这两个男朋友，而且都对您非常的在意，知道吧？都那个，这会儿你也帮我算算，可以，没问题。哎哎，我这几个呀？咱咱我先给他看，哎，你再坐坐，搬几个凳子，搬几个凳子，咱坐一块儿来。那个，你喝口水。有两个线，那我有几个线呢？有三个。没事没事，其实啊啊，看手相我就还是瞎看，就业余。但我本职工作，你们刚刚上网看见我那个，是,是,是你就是你、嗯。我最大的使命，就是帮你们找着幸福。太好了，谢谢。那几根线呢？嗯、所以说，我们坚持的原则一直是一对一的服务。有什么比俩人在一块吃顿饭更重要吗？干嘛非得吃饭就不能喝咖啡啊？这是假羊，你们喝咖啡就为了减肥。谈恋爱就为了过日子，过日子就是俩人在一个锅里吃饭，你你口味相投了，那离臭味相投它就不远了。嗨，那真是。哎，那你觉得我能找个什么样的呀？天，你，哎，你一看就不是凡人，你知道吗？啊，八字纯阴，你你需要找一找一个阳刚一点补一补。你呀，人家就喜欢女汉子嘛。姑娘们，姑娘们，还包括你们，这个进一步海阔天空、嗯，知道吗？只要只要你们信任我啊，你们把把把你们的信任交给我，啊、我保证幸福的这个线就触手可及了。我们要幸福，是不是？如果公司把他们全体辞退，他们还幸福得了吗？行啊你，你跑到我们公司搞传销来了？我不是传销，我是在兜售幸福。还幸福？信口开河吧？你懂什么叫幸福吗？幸幸福就是，你永远都不用想着要回答谁，我幸福不幸福，就是真正的幸福。好，再见。写信啊，各位。妈，康康，你在哪儿啊？妈都快急疯了。你这么长时间也不跟家里联系，连个电话都不打。你要急死妈呀！我都快报警了。我挺好的，在学校呢。你还骗我是吧？你爸爸都托人问过了，你根本就没去学校报道。康康，你是不是碰到什么难处了？你别让妈担心，行不行啊？喂，喂，妈，你信号不太好。喂，喂我听不见你说什么。喂，能听见妈妈说话吗？喂，喂，怎么是北京的号码？
他妈会不会开车啊你？不是买的吗？你左弯不让开灯啊你？这他妈是你开的灯吗？是自行车灯，看什么看啊？开大飞就能横冲直撞啊？你怎么不撞到伊拉克去？你看你给我撞的，你看看，你快把我撞死了，你知道吗？要 going to the hospital. 为何人啊？你会说中国话吗？哟，会不会 speak Chinese？ I'm sorry about that. Sorry 有个屁用啊！哎，哪国的？嗯、uh, ， Where are you from？ It's not important. 哎呦，你这车还挺豪华的啊，真皮呢！我还第一次坐大鹏呢。哎哎，你这车 how much？ 音响真牛逼。轻点行吗？有那么疼吗？当然有了。哎呦呦呦！哎，大夫，你给我开个冰下条吧。这点皮肉伤不至于吧？怎么不至于？这这万一有内伤怎么办？你开一个。哎，这两天注意点，不能沾水，要是感染了容易落疤的。连你都说了，这伤口不能沾水。保不齐这两天呀就得下雨，万一我这伤口淋了雨发了炎，恶化坏死，导致截肢失败，高位瘫痪了怎么办呀、啊？我招谁惹谁了呀？笑什么笑？听得懂吗？你不笑。大夫，不用躲开啊，俩礼拜就行。你啊，年纪不大，还挺能说的。就就就给开一个。我来给你开点擦的药水吧。您不给开假条啊？这点皮肉伤不能开，医院有规定的。您不是天使吗？好了，你们交费吧。嗯，不是听不懂中国话吗？大哥，哎，姐，您喝点茶，浑身烫啊。怎么上次见你不太满意是吧？哎，没事，别气馁，我再给您调一好。最近什么时候有空？我就是为这事儿来的。嗯，小芳，相亲的事儿能不能缓一缓？过段时间再说。哟，您怎么打退堂鼓了呀？这这两万五千里咱刚走的通县，你你怎么能这样？最近呢、啊，家里的事儿多，有点顾不上。姐，那个您家里有什么事儿啊？我能帮上忙，尽管说，千万别拿我当外人。您就直接跟我言语。哎，我那儿子。不是送到英国去留学了吗？最近啊，才发现他偷偷溜回国了。今天总算跟我联系了，可又死活不肯说他在哪儿猫着，不肯回家。他爸爸又不管，哎呀，不过也不能怪他，他最近身体不太好。还有，我那个表妹最近刚离婚，正闹腾呢，我得腾出时间来陪陪她。白姐，您您。这个儿子跟前夫这事儿，我可能帮不上什么忙，但是您表妹那个刚离婚这个表妹啊，要不然您把她领来，我开导开导她，啊，免费的。哎，正好说这儿了，我替他问一问，像我表妹年纪不大，婚史又不长，又没孩子，她好找吗？这有什么不好找的呀？您把她领来，我就挑一最好的，不叫离过婚吗？都什么年代了，离婚根本就不叫事儿，你只能说明她对生活质量要求高。
。而且我跟你说啊，这有过婚史的人都知道疼人啊，他对对过日子这种事情，他看得比初婚都看得透彻。你现在找对象哪找原装的，都是出口转内销，人家给你磨合好了，你直接使现成的，多省心啊！反正我跟你说这么说啊，我。我要是找媳妇儿，我就找一个离了婚的。对于我来讲，离婚这就是一质检合格单，你知道吧？我觉得你不错。那就我，我们店里边我我不吹牛啊，我金牌顾问，一直排第一名。我说的不是这个，我是觉得你不错。你跟我表妹，你们俩挺合适的。哎，要不？我给你们俩介绍介绍，姐，您您是打算把把跟我这花的钱再赚回去是吧？您这玩笑开大了，我我想我们这有严格规定，不不能跟客户产生不恰当关系。哎呦，他又不是你客户，小芳，这事儿我还非办成不可了。到底想怎么着？杀人偿命，欠债还钱，犯了错就得给你找记性。从你把我顶飞了到现在都俩小时了，你说我一句对不起吗？我在车里道过歉了。你当我真不懂英文？奥运会的时候我还是我们街道的志愿者呢，说不利落，但意思我明白。Sorry， 是表示我很遗憾，根本就不是正经道歉用的词儿。那我现在正式向你道歉，行吗？打电话王。大点声！对不起，撞你是我不对。哎，你录音干嘛？留证据啊！万一明儿眼歪嘴斜了，你不认账怎么办？那我现在可以走了吗？你走了，我怎么办呀、啊？我怎么知道你怎么办？行，我现在给警察打电话问我撞伤怎么办？行行行，不就要钱吗？修车费、故宫费，打车回家。二百五，骂人呢你？我身上就这些，不过回头给你。就差这点钱，好意思开大奔呢？我名片，先走了。公司总经理祝莫非，莫非莫名其妙。你真打算相亲去了？我这走一形式，得了解一面子。我不想再拉一客户回来吗？可是姓叶的这女的你搞不定，一分钱提成你都没有，你这么拼命干嘛呀？小米，嗯，那个从你进店开始啊，你就跟着我换，你就算是我的徒弟，没错吧？这样，这是我所有手里有的客户资料，拿着。这就都交给你了。我还约了几个新客户，估计这两天会来找我咨询，也算是你的，啊？你干嘛呀？料理后事呗。我跟你讲啊，凡事儿得往好了想，但也得做最坏的打算。新叶这女人我见了，属于这种水火不侵，油盐不进，无业者型。我现在找一退路，还能有机会。要不然真到那时候，我我怎么办啊？那你真打算放弃了？那我不放弃怎么着？真等着那孙子给我开除了，我在行业的坏了名声，我怎么找下家啊？那你不干我也不干了，你去哪儿我去哪儿。那我要上西天取经，怎么着你还剃着头当姑子？真的
，我还有好多存款呢，不然都给你，咱俩另租一个门面房，另起炉灶，把咱们会员都带走，总比给他们打工强啊。那个，那不行，是吧？这太不仗义，这人家传出去不好听。哎，小米，你看你啊，你你你工作能力强，人缘也好，关键你有学历，你你就好好混，你万一混出来，将来我我还能投奔你呢。行行行，别啰嗦，赶紧忙去吧。啊，这你说好。行了，忙去。我说你怎么打车来呢？我忘了你限号了。哎，就这儿啊？哪儿啊？在哪儿不能吃饭呢？还大老远跑这儿来？你进去就知道了。我给你准备了一个惊喜。你今天好像不太对劲啊，干嘛呀？啊，我给你介绍个小伙子。哎，什么这是？哎呀，你别走啊，都到门口了。我早知道你来给我相亲，我肯定不来。什么呀这是？干嘛不来呀？真是的，这多好个事儿啊！好什么好？我对这事儿一点兴趣都没有。你别给我揽这事儿啊！啊，你没兴趣是吧？你没兴趣，就算我有兴趣啊。求你,你有兴趣，你给你自己找找行不行啊？我这么大一人了，好好的，相什么亲啊？土不土啊？好了好了，你见了那个小伙子，你就明白了。他长得浓眉大眼，特精神，脾气又好，工作又稳定。最主要的，人家不介意你离过婚，你实在看不上，就当认识个朋友。反正咱俩得吃饭，跟谁吃不是吃啊？你要吃你跟他吃去吧，我不吃了，我走了。哎，要不我给小姨打个电话，让他去去你。你不用打，我离婚事情我没跟我妈说啊。那你就听我的，赶紧找个下家。离婚这件事儿，你妈迟早会知道的啊。如果你把这事儿解决了，到时候也省得她操心了，不是？好了好了啊，这个小伙子特别能聊，又幽默，跟他在一起啊，绝对不会冷场的。来来，哎，小芳啊，哎呃，真的不好意思，让你等急了啊！路上堵车，耽误点时间。哦，呃，堵堵堵车是吧？那肯定因为是因为你你你你们堵的，堵车没你了。哎，我给你们介绍一下啊，这是我表妹叶珊，这是方俊，是我在婚介所的高级顾问。叶小姐，你好。方先生，你好。哎哎，来来来。哎，坐下啊，都是自己人，千万别拘束啊。方先生是吧？你是婚介所的高级顾问。哎，是。那这个顾问是？国家的专业职称呢，还是行政职务啊？哦，这其实就是一说法啊，就是一说法啊。我我主要工作内容就是帮助一些，刘姐不算啊，刘姐不算，帮助一些呃离异的少妇啊，啊大龄女青年呀、啊，找点下家什么的。当然啊，偶尔我也通心疾首，捏着鼻子啊，忍着恶心。帮那种失足女青年捧大款什么的。那这么说，你的工作主要的客户都是女的吧？那你这工作不是跟吃晚饭没什么区别吗？哟，您您这么说，我还真没往这方向思考过。哎，您别说，还有点道理，是是是。但是我确实没吃过啊，我不知道这这软饭是什么口感，这是是。嚼要要嚼吗？还是直接咽？您您这方面有有没有经验？我没有经验，不过以后我有经验了，我告诉你。谢谢，相信您一定会有的。<笑>哎，说到吃哎，我都饿了，刘姐，您点菜吧。哎，对对，哎，服务员，服务员，对，姐，你给方先生点点好吃的，嗯，他喜欢吃好嚼的。好，哎，您看一下。对，我其实无所谓，我都都都吃什么都行。嗯，主要是叶小姐您爱吃什么？要不您来个鸡。哎，对，这有咖喱鸡，咖喱鸡，咖喱鸡好啊。这儿还有鸭，啊，你肯定也喜欢鸭啊。哎，鸭有没有？哎，你好，不好意思啊，那个鸭,鸭没有啊。对，已经估清了，卖完了。有，那那那就来份牛排。哎，有没有生的蒜呀、啊？比较冲的那种。有，也有啊，生的大蒜。您您吃生蒜吗？行，您给他来。再来一盘那个切开了的那个大葱，加上蘸酱。
，来，二零，玩了吗？啊，不了不了，出高，走开啊！车我送去修了，前叉和轮子都得换新的，脚蹬子也坏了。你那二百五根本不够，还差多少？给我一账号，明儿打给你。光给钱就完了呀？你出门没交通工具了怎么办？交通费你给我报销啊？行，你坐公交票留着，我给你报。我腿都让你撞坏了，我怎么坐公交车啊？那怎么着？还想让我接你是吗？你把我撞伤了，你还想逃避责任啊？我告诉你啊。我现在手机里头可有你认罪的证据，听着，我现在头疼，我不知道是不是被你撞出脑震荡来了。你得带我去医院做个 CT、核磁共振什么的。还有我这腰也疼，估计让你给我撞出腰间盘突出了。哎呦，我这一晚上怎么老肚子疼啊？怀疑我是不是有内伤啊？怎么着，讹我是吗？你知道我干什么的吗？我就知道杀人偿命、欠债还钱，你不来我就打幺幺零。打幺幺零，你怎么跟他们说？肇事逃逸，你自己掂量着办吧。明儿我睡醒了，给你短信，告诉你地址，爱来不来。就这点本事。还保含公司呢，傻去。哎，老姐，我问您今儿穿这身衣服，哎，特别漂亮，是吧？这这黄的，你看这这这感觉这这设计。方先生，你说你介绍成了那么多对儿，难道就没有一个女的喜欢过你？你是不是心里特别自卑啊？啊，没有，这正说明我坐怀不乱啊，不以为耻，反以为荣。难道你就没有对一个女的产生兴趣？还是你的取向有问题，倾倾倾向，这哦哦嘿啊，您您说这方面啊，这这我还真是不太懂，您肯定是特有研究，您给我解释解释什么意思？无非就是心理变态，或者身体有重大缺陷，你选一个喽。哦，那我身体相当好啊，非常健康，不也就是心理了。我心里要选，我肯定是选那极度变态了，哈，不是一般的变态。哎，叶姐，您看着身体也也挺健康的是吧？您您心里。也变态。哎，刘姐，我我跟你表妹聊天聊的相当愉快啊，特投缘，有点那海内存知己，天涯若比邻的意思。<笑>真的，这这这，我平常啊，在在在单位，你知道，我整天劝导那些个女女人啊，劝导我自己，感觉自己要来大姨妈了。<笑>哎，今儿跟叶姐这么聊天，忽然觉得哎，自己特爷们儿。你是说我有点娘娘妈妈的、啊？那倒不是。您一看呀，就是女中豪杰，巾帼英英雄。哎哎哈，哎，胡子今儿刮了是吧？有点纯爷们儿是吧？<笑><笑>我就知道你们俩准能聊到一块儿。哎，对了，我有点事儿，我先走了、啊。哎呦，这这菜都上来，你你吃点再走吧。哎，不用了不用了，我真的我真的有点事儿，你们俩聊，接着聊啊，多聊一会儿。小芳，一会儿啊，你帮我把叶山送回家。天黑了，我怕他一个人走啊，不安全。回到家给我打电话啊！放心，跟着我肯定安全。别人送到家了，送姥姥家了没问题。<笑>我先走了，但我已经买过了啊！哎呦，您您这我这买就完了。不用了，你们聊吧啊！啊，那那行行，没事，那行。到家给我打个电话啊！哎，好，刘姐，走了啊，您慢走拜拜啊！哎，好嘞，对，哎，再见啊！嘿，你什么意思？你是不是知道刘慧云是我表姐，在这等着我？恶心我是吧？你要不先来一葱爪人家一样，来一会儿你吐的时候更恶我发现你这人的脸皮不是一般的厚啊！我觉得你脸皮没薄哪儿去。这样咱俩都坐一桌子吃饭了，应该叫二皮脸，是不是？哎，叶小姐，你别叫我小姐。对对对，您这岁数估计也当不了小姐，你叫一大姐啊，叶大姐，叶大姐，咱俩戏也演了，嘴也逗了。我觉得您这人吧，长得其实挺漂亮，但有点蛇蝎眉，你知道吗？您这人有点尖酸刻薄。尤其是不与人为善，您甭拿杯子，您上次跟我们公司办公室已经泼了我一顿。我觉得你这人行为有时候就像一怨妇，有时候你就像一泼妇，你知道吗
对待你这样的人，就得当泼妇。哎哎哎，你这泼了我第二回了啊！你自找的。这怎怎么着？车里痛处了，点你麻筋了，踩着你尾巴了，啊！这就对了，把负面情绪发泄出来。哎，你要把心里小魔鬼揪出来晒太阳啊！你心里才小魔鬼呢，你就是魔鬼。是，这这这脏的烂的，这吐出来是有点不太舒服。那总好过头顶长疮，脚脚流流脓吧？我告诉你啊，有有什么心里有什么脏事儿啊，就别藏着掖着，那没有用，沉默是没有用的。不是在沉沉不成死亡，就得沉不成变态，知道吗？你才变态呢！你有什么资格来打听我的私事啊？你凭什么要这么缠着我呀？不是我缠着你，是命运缠着你。我告诉你，为了你，我工作都快丢了。怪不得呢，你这阴魂不散的人一直跟着我。啊，像你这么处心积虑的啊，为了一己私利，你丢了工作，你活该，你报应。哎，你你现在这样是不是也属于活该，也属于报应？是啊，我是活该，我是报应啊！我认识你，倒了八路的血没了我。你别跟着我，出租车。哎，出租出租车。我一路了，有完没完呢？我发现你这人没皮没脸，比鬼还难缠呢。你以为我乐意跟着你？我是答应你表姐给你护送到家，我不能食言。你以为你这么说就显得你可靠了？呸！你这一套只适合骗我表姐那样的人。我告诉你，我已经因为你快要失业了，我就因为你快要辞职了，都是你害的，你逼的。但是呢，我还是护送你回家。为什么？因为我是你姐的汇集顾问，我要站好最后一班岗，善始善终，知道吗？我觉得你这人啊。你有点像像那种就是刺猬，知道吗？你你受到一点刺激惊吓你就扎刺儿，你这谁靠近你就扎谁。你你以为这表示你强大吗？只能说明你脆弱，你性格有问题。好，我我再说最后一句，你不要以为谁天生就是强大的，都是逼出来的。你要豁不出去，你永远就是一怂咖。别让他进来啊！先生，您没进去。不是你没看出来啊？我我是他男朋友，我一看见两口子吵架，你没你没觉出来啊？我我媳妇脾气不好，哎，那那那行吧，这样我包搁一下，行不行？啊，我钱包在这儿，身份证都在这儿，你给我拿着，我马上就回来，好吧？谢谢谢谢谢谢啊，谢谢。好了，我到家了，你请回吧。你还没进门呢。哎哎哎哎，那什么，你你,你给刘姐打一电话，刚才餐厅说好了，说说到了之后务必给她回个电话。会出什么事儿的话，要不咱过去看看去？你一直这么无赖啊！如果今天晚上打不通电话，你就一直蹲在这儿。
是我不，我不就这么一负责任的人吗？行，你蹲这儿吧。晚安。红烧牛肉的吗？啊，我就刚才在外面就闻这味儿特窜。我以前加班，每到晚上我就吃一碗这个。但但我跟你说，叶女士，这这个东西虽然说闻着香，口感也好啊，但是。营养价值不高，你还是要少吃。我听说这东西，虽说它号称是不含防腐剂，但我听说就就听说啊，把这东西吃的太多的话，我将来说你到了那一天的时候，肉身不腐。你什么意思啊？我正准备吃饭，你跟我说这话什么意思啊？我的意思就是说，我我反正我现在是绝对不会吃方方便面了，尤其是晚上。这个我的意思是，叶女士，这个您先给我，对，就是您您家里有挂面吗？挂面，您您进来，进来，进来，你怎么进来了？当外人哈，行了，吃吧。行啊，有两下子吗？啊，还可以啊。那那什么，你把外套递我一下，我就先走了。你不一块吃吗？啊，我我不吃，那你做两碗干嘛？男愁唱女愁吃，我怕你不够、啊。行了，留下来一块吃吧，我一个人哪吃了那么多？行，那听你的，我接双筷。哟，您来大碗的吗？我哪吃了那么多啊？我的胃那么大啊！啊，行，那我来大碗。哎，等会儿啊！你干嘛呀、啊？一惊一乍的。加点胡椒粉，再来点香油，花椒油，好嘞。味怎么样吧唧嘴呀、啊！哦，对不起啊。小时候你爸妈没教你啊？哎，我呀，打小无父无母，也没人教我。你是孤儿啊？哎呦，那对不起。也也不完全是孤儿，我有一妹妹。这八岁怎么落的这毛病？就我妹妹小时候她挑食，她什么都不爱吃，我就拿着饭喂她，喂的时候我就冲她吧唧嘴说：“好吃吗？”啊，那哥哥怎么吃？就最后他饭量倍倍大，但是我老一吧嘴的毛病，这是过去的事儿。哎，叶女士，我跟你说啊，这吃饭啊，吃咱就得吃点好的，您说是不是？嘴是自己的，胃也是自己的。你平常不给他照顾好，关键时候他能伺候你吗？这这就跟爱情是一样，你说俩人在一起相处啊，饿了就吃吃一方便面，那哪成啊？该有烛光晚餐什么的，该有还是得有。这女人不能太强，这个女强人她有一个问题，她老觉得自己吧。这这是是一操男，其实内心还是一怨妇。这种人特招人烦，但是也不能太讲究，严以律人，宽以待己啊！什么事儿都拿显微镜照别人，拿拿哈哈镜照自己，这种人也招人烦。但我跟你讲，最招人烦的是哪种呢？就是那种，啊，该凑合的时候他讲究，该讲究的时候瞎凑合。哎，比如说叶叶女士，就比如说您啊，我哎，我说两句可以吧？说呗。啊，可以说啊。这样，你看您啊，您您有老公的时候就瞎凑合，在外边当女强人啊，风风火火；回了家之后，怨气呀、啊、压力呀、啊，啪都发泄老公身上，当老公是垃圾桶。你想想啊，您倒是痛快了。你想过垃圾桶怎么想的吗？家里家务事儿多长时间不干，肯定好长时间不干了。出门的时候刷牙洗脸，不出门的时候黄脸婆一个，你说这哪成啊？还有多长时间温存一次？好长时间没有了吧？你温存的时候是是还有前奏吗？直接变主题了吧？呃呃，亲嘴不亲？你看亲嘴它是一种，这个亲嘴它是爱的一种标志，你知道吧？如果俩人他要是。你不是让我说两句吗？你出不出去？出去！我面条还没吃完呢。吃你臭啊你！哎，你被狗吃都不给你吃！你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你